ほらボロボロこぼさないでいつまでカチャカチャやってんの気持ち悪いお母さん仕事行ってくるからねちゃんと9時に寝て、うん、約束守んなかったら怒るからね。さんちょっと相談あるんだけどえー、やだちょっとちょっとまだ話してないでしょ近い近い相談相談聞きたくないどうせ悪い相談でしょいやお願いあるんですけどいやあのー、来週の金曜なんだけどやっぱ出てもらえないですかえいつ金曜日無理その日休みたいって言ったんでしょ踊り手がいないんですよ無理無理ちょっと香織さんけましたパで67手をもちまして成田美智子さんの勝ちとなりました成田美智子さん第36回全国アマ大手名人戦決勝戦進出です。そんな選択肢あんのだってうちの学校一応進学校じゃね関係ないでしょ大学とかつうかさ将棋で金稼げんの稼げるよプロになればマジで賢治は俺は滑り止め入れて10個くらい受けるからマジとりあえずメインは慶応
ケアブランドって一緒使うからさ無理でしょ英語できないじゃんはお前は将棋のプロかなんかあれだな恥ずかしいな彼女が将棋のプロってはお前ダンサーとかになるよそしたら三男とかに自慢できるんだけど何言ってんのバカじゃないだって彼女がダンサーとか超かっけえじゃんそうだこれ前言ってた CD ほいなんだっけ新生今度ライブあるんだけど行くいつ来週なんだけどあ行くじゃあそれ聞いて予習しててだから行かないって言ってるでしょじゃあどうするつもりだ騎士になるふざけるなちょっとちょっと美智子頭覚ましてよ大丈夫キンキンに冷めてるから将棋なんかやってどうするんだ女はプロになれないだろうなれるよ名人にはなれないだからなればいいんでしょいい加減にしろ経済とかあれだ介護とか学べやだよあんたには関係ないでしょあんたってなんだちょっとみちこどうするんだ高卒なんてあんたが教えたんでしょ将棋俺はサトシに教えたんだ美智子に教えてないああ頭痛い<笑>あー今日勝ったよ67手五二竜暴言戦法お兄ちゃんに教わったやつ私、先に進むからね伝説の流鉄ライブ。ここあれだね、なんか変だね。変じゃない。変じゃない。そこ突っ込むところ。これはいつのやつですか。これこれいつだ。ハクトリーじゃないですかね。ハクトリーか。ハクトリーまた変わってるもんね。これは渋谷のあれですかね。渋谷か。あんたの新規だって。意識してんのかいのこは。盛り上がって。色いろいったらモノクのもひどいでしょこれ。ピンク色だよ。なんだなあれ。最近だってわけわかんないもの。最近だもん。バンドティーだもん。バンドティーかあれ。あ、台湾か。すみません。すみません。でこれこれは？これはまあ。これいつ？あでもこれ屋根って書いてると。下。下屋根裏は。下の方。あらやっぱ配信やってるからね。多分そうだね。配信やってる。ネイタも出てこないですけどね。鈴木さん、あれあのジャケット今も着てない。今着て今今着てる。常に着てる。常に着てる。大体着られてないでしょ。はい
<笑>というわけでまあ、はい、これまではこんな感じでめちゃくちゃやってきたと思うんですけど次はどうですかね、まあ、小松ちゃん史上一番大きい会場になるわけですけどどうなんですかね規模とかあんまよくわかんないですけどね、うん、いやけど俺は本当めちゃくちゃ緊張してるよお腹に対して本当にモロ君ちっちゃいからねちっちゃくない<笑>、うん、まあまあ<笑>でもまあメジャー行ったりとかあのテレビ出たりとかどんどんめ有名になってるわけじゃないですか、うん、そこで気合とかってやっぱ入ってきたりとかしてますうんまあ緊張感って意味ではまあ,ありますけどそんな変わんないですね、うんうん、まあねのか相変わらずだしね、うん、てか、うん、のこさん今日は来ないんだっけ来るのあそういえば何時ぐらいにやるあれ出てんじゃないですかねまたつみさんどのぐらいって言ってましたてか出てんの出てますねないでしょ<笑>おいつみさんつみさん起きてつみさんすいません。ちょっと来て、はい、こちら大通の笹本さんはじめましてはじめましてマネージャーの鶴木です鎌手ちゃんがインディーズだった頃からね鶴木君ずっと一緒にやってきたんですようち来る前からあもちろん知ってますよテレビクロスのインタビューも読みましたあ,ありがとうございますそこであのぜひ相談させていただきたいことがあってですねかまってちゃんのロックンロールは鳴りやまないよねはい引きこもりの若者に向けて応援ソングにしようと思ってんだよえかまってちゃんもメジャーデビューなわけだしここらで一気にドカーンって言っといた方がいいと思うんだよほう笹本さんもいろいろ力を貸してくれるって言ってるし応援ソングにすればね100万枚も夢じゃないよ業界30年の俺が保証するすいませんあのー、ちょっといやだからさ引きこもりの応援ソングに歌詞を変えてアレンジももう少し分かりやすくしてそれでね大々的にバーッと売り出そうって言ってんだよせっかくメジャーに移ったんだからさもう弊社としてはですねロックンロールは鳴りやまないの応援ソングバージョンができたら全国の学校や教育委員会に売り込みますそれから大学や予備校と連携して企業とのタイアップも進めます現状のファン層を広げてですね、かまってちゃんの知名度を子供から老人まで全国区にすることができます。おお、警察の一日署長とかやってもらったりして、のこ君に。<笑>いいね、それ。はい。アイディアがどんどん湧いてきちゃった。<笑><笑><笑>鶴井君、売り方を間違えなければね、武道館ライブはできる。紅白にも出られるよ。業界30年の俺が保証する。ちなみに。これがビジュアルイメージです。どう？いいだろう。かまってちゃんの生配信を家で見てる若者がたくさんいるわけだし、世界観は合ってるよ。彼らなら若者の代弁者になりますよ。それぐらいのポテンシャルがあります。どう？つるぎくん。うん。悩むのもわかるよ昔からのファンにはさセルアウトしたって思われるかもしれないでもだこのままここで現状にとどまるのかもっとでかいステージを目指して進んでいくのか今が超重要な分岐点だよここでもう一つ上のステージに上がるのには大きな意味があるこれまでもそうやって羽ばたいていったアーティストたちを俺はたくさん知ってるなるべく早めにさ、かまってちゃんと相談しといてよ。俺もレーベルを上げて、全力でバックアップするから。ね、はい、はい。わかりました
ハマってちゃん。誰それ。もう一回見せて香織さん、なんか顔色悪いですけど働きすぎなんじゃないですかうんちょっとね私変わるんで休んできたらいいじゃないですか大丈夫昨日ちょっと遅く寝ただけだから本当ですか倒れないでくださいよ平気平気てか夜の仕事ってあんま給料よくないですかどっちかに絞ればでも来年子供が小学校だしねああえ一晩でどれぐらいお金って稼いでるのちょっとごめんはいえあの亮太君のことなんですけど最近自分の世界にこもりがちというかあれ気味というか行動がおかしいことが多いんですよねあの何か最近ご家庭で変化があったこととかありませんかご家族の間で何か問題とか何かしたんですかいつりょうたくん、毎日パソコン持ってきてますよねはいずっと見てるんですよ他の子たちにも見せたりそれダメですかパソコン持ってきちゃダメですかダメといえばダメなんですけど好きなんですあれが父親代わりみたいな感じで家でもずっと見てるんですええー、嘘本当だってマジで将棋やんのみちこやるねええー、一緒に大学行こうよ行かないだってさ将棋って地味すぎっしょもっとやることあんじゃんこれから将棋だってやることいっぱいあるんだよ将棋っておしゃれとかできないし今知ってるからすいませんこの子の爪に「ふ」って書いてくださいええー、せめて桂馬にしてよあんたは「ふ」で十分昔からマイペースすぎるから<笑>ひど<笑><笑>私は大学行くから地道に知ってる同級生でさそんなパンクの道選んでるのあんただけだっつうのえそうみんな普通の大学行ってさそんで OL になってさ結婚してさ子供産んでさ死ぬのみちこマジで飛び車になってよえ飛び車になってうちらビューンって抜いてってそしたら楽しいじゃんねっ嫉妬するくらいに抜いてってよ
したねしたしたしたなんてバンドなんだっけなトマトちゃんへえいいでしょケンジに教えてもらったのなんか苦手かもうんそうあやば呼び声かなきゃもううんうんうんあすいすいじゃあまた明日ねバイバイバイバイいやなんかさこうもっとこうなんかモノくんをどんどん前面に押し出してあ大物に行ったのそうなんかモノ T シャツモノバッジモノタオル俺ばっかじゃんモノパーカーとかどうすんだ売れないとお前在庫行きしちゃったのお前こんな簡単な感じでさでいいと思うんだよねこう鶴井さんはいいやなんでびっくりするんですかいやこういうモノパーカーとか売れると思うんですけどどうですかねああそういうのはいあれ鶴井さんそのポスターなんですかこれはいそうそうそう俺もそれ気になってたんですよそれずっと持ってるしそれいやこれは別にそんな大したもんじゃないから変じゃないですかなんか隠してませんか<笑>いやこれは別に大したもんじゃありませんそうですか変ですよなんか隠してませんかこれなんでもないなんでもないこれ本当なんなんですかこれこれなんでもないから<笑>いや絶対なんでもなくないでしょ<笑>何今の様子おかしくないじゃあさ鶴井さんはいどこ全然電話出ないですけど大丈夫ですかねああ俺電話してみるよいやでもライブ前に全然日にちないですよ何すかいや何でもないいやほら見てネイル今日リサと一緒にやってきたのだから暗くて見えねえって見えるよほら可愛くないそれさっき見ただってケンジがピンクのネイル好きって言ってたじゃんああそうだっけ今度の決勝戦これで戦うから必勝祈願しといてあれ決勝戦っていつだっけうーんとねえ4日後4日後かあれ何ちょっと待って4日後ってライブの日だけどえマジで<笑>マジで今日はパソコン置いてってやだ今日はダメなんでなんでもいやだちょっとちょっとまたっててか1時間以上も待ったんだけどだって買い物が時間かかっちゃってさ亮太何買ってもらったの ?OS え何それパソコンに入れるやつだよ最新のえ何それこれで処理速度が一気に速くなるもんなっていうかさお前いつまでこのパソコン使ってんだよこいつ買い物の時もずっと話さないんだよ知ってるなんだったらさ新しいパソコン買ってればよかったなえもうそれで十分だから出てく時に持ってってくれればよかったのにだってこいつの方が活用してくからさまあ亮太お前ビル・ゲイツみたいになってさ
って将来俺のことを食わしてくれよなちょっと、ええ、何何わかるでしょお前こういう時にこういうの持ってくるなよこういう時にしか会わないからそうだけどさサイン書いて郵送してダーリーな手当てとかもらいたいからなるべく早くお前まだ夜の仕事してんのかよそろそろやめた方がいいんじゃね余計なお世話だから子供の教育によくねえぞ<笑>店でナンパしたくせによく言うよ行くよ帰るの帰るの帰るの,帰るの楽しいお母さんとお父さんだとどっちが好きどっこいどっこいムカつくそのパソコン壊すよダメそれ本当に壊したら泣くやっぱ泣いちゃうよね置いてくよお母さん仕事に行くんだから何ですか急にうーんまあちょっと改まっちゃって気持ち悪いですようーんあの最近度ちょっとかなと思ってどうって何がうん、まあ、バンドのこととかで行き詰まったりしないかなと思って全然うんそうねえそんなふうに見えますかいやそういうわけじゃないですけど、うん、まあちょっとちょっちゃけで聞くんだけど武道館でライブができるとしたら、はいまあ、やってみたいかなと思って当然やりたいですけどだよ、ね、できるんですかうんまあまあなんかそんな感じがえっマジですかそれいつぐらいの話ですか、うん、まあちょっといつかとかはちょっと分かんないですけどせいさんこの前からちょっとおかしくないですかいやおかしくないよえー、おかしいですいやおかしくないよいやおかしいですうんおかしくないよ髪の毛とか切ったからなあのはいうーんとまあ正直に話してほしいんだけど宇野君お金に困ったりとかしないかえうんまあその経済的に追い詰められたりとかしないかなそんなに見ますよ、これ。うーん。まあ、そう、うん。まあ、いや、そういうことじゃないけど。なんですか、それ。なんか失礼ですよ。もし。万が一。C. D. が百万枚とか売れたら。嬉しいか。そりゃ嬉しいですよ。けど、売れないでしょう。ちょっと無理っぽい感じで貫君ロックンロールを応援ソングにするのってかまってちゃんらしくないっていうかなんかちょっと違うような気がするんですよねここにサボテンがある貫君これ何サボテンかないや分かんないっすだよね俺にも分かんない
このなんだかわかんないけどさきれいな花が咲きそうなこのサボテンに水をやるそれが俺の仕事なわけ30年間俺は本物の匂いを嗅ぎ分けてきたいい匂いがするよ剣くんほらもっとちゃんと痛っどう痛いっすじゃなくて匂い匂いは分かんないっす俺には分かる水をやるなら今しかない今を逃したら花は枯れちゃうよサボテンってあんまり枯れないんじゃ一瞬ファンが離れたとしてもハマってちゃんにはしぶとく10年後も20年後も生き残っててほしいだろ今が勝負の時だ<笑>やっぱ強えなみっちゃん。気持ちはもう。どうですか。今度の決勝は楽しみだ。ああ。決勝出ないかも。うん。どうして。大事なイベントとかぶっちゃって。これはもったいねえな。決勝だよ、決勝。でも。大会はまたあるんで。小遣いくっそもう一回やろうもう一回ダメケンジと待ち合わせしてるから来週どう？来週大丈夫ですか？超楽しみです。うん。それやばい。<笑>何それ？ミチコ。みちこなにそれ何やってんのみちここれあれだからうるせえよ何してんのって聞いてんのえだから外傷用の証明写真撮ろうかなってそんなの見りゃあかんだよもう撮り終わってんじゃん違う違うのみちこが今度のライブ行けないって言うからさケンジにチケットもらうことになってはだってお前あれじゃんなんだっけ将棋の戦いまあいいやぶっちゃけさ俺の住む道とお前の住む道違いすぎっからはどういうこといやだからそういうことなんだけどふざけんなよてめえちょっと出ろてめえやめてよお前待ってよ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろ待ってよ見せろはい。
ってどういうことだあババアだからババアっつってんだよ口に気をつけろほらどうやってすぐ殴るだからお兄ちゃんもあなったんでしょなんだと責任取れよ池柄しやだやろう入ってくんなここは俺の家だやだけどうにも俺の勝手だじゃあそんなの出てけっつってんだ母さんがどれだけ心配してると思ってん知らねえんだわその母さんにパパってどういうことだろ来いやだよちょっと謝れ母さんに謝れ来いいいから来いよ謝れ一人で大きくなったと思ってんのかお前誰のおかげで高校に行けてる なんでいやいやだから言ったじゃんいやだから言ったから全部香織さん金曜の件マジダメっすか香織さんに出てもらわないと厳しいんですけど若い子いるでしょ意地悪言わないでくださいよ無理大事な日なのマジっすかマジマジマジな話香織さんそろそろ限界来てんすけどうち結構若い子入りたいって来るんですよあんまわがままばっかり言ってっと香織さん居場所なくなりますけどうちに残りたいなら考え直してもらえないですかあさって決勝戦行ってくるから。園長先生あはい、あのこの前お話しした亮太君のパソコンですがその他の子供たちに悪い影響を与えています影響って何ですか変な歌を。教えたりするんです、亮太君。変な歌。はい。どんな歌ですか。
物騒な歌です死にたいなとかそういう。保育園でどうしてそんな変な歌歌うんですか。おかしいですよ。あのとても言いにくいんですが。亮太君、これ以上パソコン持ってくるようだったら退園していただきます園としてはご家庭の教育方針についてどうこういう資格はないんですけどうちはあのお子さん他のお子さんも預かってますので。ここら辺の保育園は今どこも転移オーバーで入れませんよ失礼ですが飯島さん母子家庭ですよねお子さん預けられないと大変だと思いますけど退園していただいてもいいですけどね保護世界的には。パソコン持ってこなければいいんですかええまあわかりました捨ててください今保育園辞めるわけにはいかないんで捨ててくださいいや別にそうはいらないですから捨ててください飯島さん飯島さんしないで行くよ。明後日もダメになったからね。あんたにご飯食べさせるために働かなきゃいけないの。泣いたってダメだから。泣きたいのはこっちなんだから。から何がリサと別にライブ行くって聞いたら行くっていうかごめんなんだっけ将棋の戦い行くんだろ行くよ<笑>これ返すのこくん出ない出ないっすねやっぱなライブ直前なのなあわすいさんえの応援ソングとかってあるじゃないですかああいうのってどう思います応援ソング何それなんかあのー「負けないで」みたいなクソでしょ無感化するそういうの無健康やんなんであうんいやクソでしょやっぱクソだよなほら、保育園行くよ行かない行くの行かないパソコンの
っていらないでしょいるんだよいらないいいんいるもう勝手にしろおいなに高校卒業してから何やってもいいけどなこの家は出てけ大学行かないなら自分で金稼げ大学なんて行かないよじゃあ出てけ言われなくても出てくよ大変なんだよね。きつい。あの最近の保育園終わってるね。ねえ。っていうかさ、子供一人で育てるのってすごいわそれ。私無理。はあ。どこで間違ったかな人生。離婚じゃない。<笑>外前に結婚でしょ。相手の選択。つうかそれだったらさ、妊娠じゃない。できちゃった結婚だもん香り。<笑>ちょっと好き放題言わないで。<笑>えねえ香り本当大丈夫？カラオケ死んだりとかしない？あんた倒れたら子供やばいでしょ。やっぱ私無理だわ子供の人生まで背負えない香りすごいわ、ね、ああやり直してあじゃあさあれは養子に出すとかうわ爆弾発言<笑>ちょっと香り夜の仕事辞めて転職すればそうだようちらみたいに、うん、どこの会社に入れるの今さらえバイトならいけるっしょバイトはしてる企業家のとこの会社はアパレル系でしょあらささすがに厳しいかもねまあそうだよね来たあこっちこっちこっちこっちなってすいません。すいません。マジ遅いから。わい。<笑>こちらエーベックスの人たちです。<笑>どうもトリプルエーでーす。<笑><笑>ける。だってなんだったら歌っちゃいましょうか。喜んで。いや、だから、くだらないこといいから、すらすらして。ね、じゃ、ランチングオープンってことで。はい。じゃ、失礼します。香り好きなの持ってっていいからえ今んとこ人生切羽詰まってんのダントツで香りだからさ地方も譲るって一人で二人分の人生じゃんまだ早いっしょ、はあ、いつから同情されるようになったかな同情もたまには利用しないとねあ何お腹痛いえ嫌な予感。帰る私。え、え、え。え、え、マジで帰っちゃう。すいません。ちょっと早すぎるでしょう。ごめんなさい。残念すぎる、マジかよ。あの、もし今度ご飯おごってくれるっていう物好きな人がいたら、いつでもいいんで誘ってください。俺なんか小さい子供がついてくるけど、それじゃすいません。え、子供いんの、子供ですか。ちょっと待ってください。
んかしたのあれいやちょっとそういえばあんた家賃決めてるんでしょう。ハヤさん催促しに来てたけど大丈夫あ,あ大丈夫じゃないです全然大丈夫じゃないですやっぱりなんか抵抗あるんです何に抵抗があんのよかまってちゃんにとって今が一番大事な時なんだっていやそうなんですけどじゃあさいやそうなんですけどなんか違うんですおい頼むよ俺だって真剣にかまってちゃんのこと考えてんだからさいやでももうしっかりしてくれよすいません後悔してから女性だよ後悔した時はもうステージ立てねえんだからあのー、本当に木村さんの言う通りだと思いますよ10年後生き残っていくためには今から何か仕掛けていかないと彼らがやってるネット配信だってもっと効果的に使えると思うし10年後生き残ってなくていいですあ彼らにはやりたいようにやらせてやりたいんですそうやって才能を潰すんだよ潰れないです潰れるよ潰れませんよ潰れるっつってんだよ潰れないですほらやめてくださいやめてください俺の言う通りにやればやい,いつか花が咲くんだよ業界三十年の俺の言うことを聞けやめろよちょっ学校行かなくていいのか将棋の方が大事だからね。七五四。将棋はいいぞ、将棋は。将棋だけは裏切らない。自分との戦いだ。いや、マジかまってちゃいいからさ。これ聞いて予習しといてえー、すごい楽しみかまってちゃん聞いてみたい本当？じゃあはいこれえ<笑>マジ楽しみ私ロック好きなんだよねいや絶対じゃあいいよそれ<笑>どうした花粉かついに明日の決勝の相手は手強いぞ気合い入れて挑まねえとなみんな応援してっからありがとう負けたらまたゼロからやり直せばいいありがとうせいや
そしてまた俺が叫,叫んでたまあ何かが叫んでたらそれで手に返してはいはいちょっと。ほら買ってきたから軽くて一番いいやつ。遅くなるからね。八玉。八七十一。八八玉。七八。やっぱ勝てないや。お兄ちゃんがプロになればいいのに。いいよそれ聞いてみて何見てるのもしかしてパソコン絵
まだノコ来てないんだってはい本当に来んのかよやばいだろこれ大丈夫ですノコは絶対来るんでちゃんとコントロールできてんの剣君今日のライブ見といてください絶対そういうことになるんで本当か剣さんすいませんちょっとノコ君の代わりにリハをはいそれでは第36回全国アマオテ名人戦決勝戦を始めますお願いしますお願いしますはい、あのいや人数的にはすごい最小で、はい、やらせてもらってるんですけどはいはいそうですねはいいやえー、あそうですね年齢的に一番上はあの香織さんですねはいすはいあわかりましたはいわかりました長々とすいませんあのはいまたかけさせてもらいますはい、失礼します。どうもありがとうございます。失礼します。おせえ。お、始まる。
そんな感じで、皆さん今日よろしくお願いします。チーズワンちゃんです。また聞いたことある。なんだっけ。あ、かまってちゃう。え。あ、ライブやってるんですよ。ほら。かおりさんロックとかあんま好きじゃなかったじゃないですか。
まだかかりそうもうちょっとで終わりそうなんですよ、ね、あああかなちゃんのお名所の件聞きましたああ,ああ聞いた聞いた<笑>なんでまあお布団そのままにしてありますからねうん、うんまで見てるんですか、かおりさん。そろそろ出番ですよ。うん。最高のステージ、期待してますよ。オッケー。